அனைத்து மாணவர்களுக்கும் வணக்கம் இன்றைய இந்த காணொலி யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியினால் அனைத்து தமிழ் மாணவர்களும் பயன்பெறும் வண்ணம் பதிவு செய்யப்படுகிறது இன்றைய இந்த காணொலியில் நாங்கள் பௌதிகவியல் பாடத்தில் நிலை மின்னியல் பற்றி பார்ப்போம் மாணவர்களே இந்த நிலை மின்னியல் அதாவது ஏன் இந்த நிலை மின்னியல் விஷயம் நாங்கள் பார்க்கிறோம் என்று சொன்னால் இந்த நிலை மின்னியல் வந்து ரெண்டு ரெண்டு ஏற்றங்களுக்கு இடையிலான விசைகளின் காரணமாக இந்த மின்புலம் உருவாகிறது நீங்கள் முதல் கா பார்க்க வேண்டும் மின்புலம் என்றால் என்ன எங்களுக்கு மூன்று புலங்கள் இருக்குது இந்த காப்பத்த உயர்தரத்தில் ஈர்ப்பு புலம் அதாவது ஈர்ப்பு புலத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கள் என்று சொன்னால் ரெண்டு திணிவுகளினால் ஏற்படுகின்ற விசை காரணமாக ஈர்ப்பு புலம் ஒன்று உருவாகும் அதாவது ஒரு திணிவை சுத்த உள்ள பகுதிகள் ஈர்ப்பு புலம் உள்ள பிரதேசமாக காணப்படுகிறது அது அவ்வாறே தான் ஒரு ஏற்றம் ஒன்று இருந்தால் அந்த ஏற்றத்தை சூழ உள்ள பிரதேசம் முழுக்கலும் ஒரு மின்புல பிரதேசமாக காணப்படும் வடிவாக விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் அதாவது ரெண்டு ஏற்றங்கள் அதாவது ஒத்த ஏற்றங்களாக இருக்கலாம் அல்லது ஒவ்வாத ஏற்றங்களாக இருக்கலாம் இந்த ஏற்றங்களினால் விசைகள் உண்டாகின்றன எவ்வாறு திணிவுகளுக்கிடையில் ஒரு விசை ஏற்படுகிறதோ ஈர்ப்பு விசை ஏற்படுகிறதோ அவ்வாறு தான் ரெண்டு ஏற்றங்கள் அதாவது ஒத்த ஏற்றங்களாக இருக்கலாம் அல்லது ஒவ்வாத ஏற்றங்களாக இருக்கலாம் நீங்கள் கீழ்வகுப்புகளிலே ஏற்றங்கள் பற்றி படித்திருக்கிறீர்கள் அதாவது நேரேற்றம் மறையேற்றம் என்று படித்திருக்கிறீர்கள் இந்த ஏற்றங்களுக்கு இடையினால் விசை ஒன்று தொழிற்படுகிறது இந்த விசை தொடர்பாக மின்புலம் ஏற்படுகிறது ஒரு ஒரு ஏற்றம் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் என்று சொன்னால் அதை அதை சூழ உள்ள பகுதிகளில் காந்த புலம் ஒன்று தொழிற்படுகிறது இங்கே நாங்கள் மின்புலம் பற்றி விரிவாக பார்ப்போம் பாருங்கள் அப்போ ஏற்றம் அங்கிருந்து வருகிறது உங்களுக்கு தெரியும் பொருட்கள் வந்து அணுக்களால் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த அணுக்களில் உங்களுக்கு தெரியும் கரு இருக்குது புரோத்திரன் இருக்குது இலத்திரன் இருக்குது புரோத்திரன்கள் வந்து நேரேற்றமாகவும் இலத்திரன்கள் மறையேற்றத்தையும் கொண்டிருக்கின்றன இந்த இலத்திரன்களை ஒரு பொருள் ஒரு அணு ஒன்று இழந்தால் அதாவது இந்த இலத்திரனை அணு ஒன்று இழந்தால் அந்த இழக்கிற பொருள் நேரேற்றப்பட்ட பொருளாகவும் இலத்திரனை ஏற்கிற பொருள் மறையேற்றப்பட்ட பொருளாகவும் நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஆகவே ஒரு ஏற்றங்கள் எங்கிருந்து வருகின்றன என்று சொன்னால் அணுக்களில் இருந்து ஏற்றங்கள் வருகின்றன பாருங்கள் அப்போ ஏற்ற எங்களுக்கு ஒரு பொருளை ஏ மின்னேற்றம் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் நாங்கள் மூன்று வழிகளில் பொருட்களை மின்னேற்றலாம் ஒன்று தொடுகையின் மூலம் மின்னேற்றுதல் ரெண்டாவது உரோஞ்சலின் மூலம் மின்னேற்றுதல் மூன்றாவது தூண்டலின் மூலம் மின்னேற்றுதல் உங்களுக்கு இந்த ரெண்டும் தெரியும் தொடுகையின் மூலம் மின்னேற்றுதல் என்று சொன்னால் நான் ஒரு சிறிய உதாரணம் மூலம் விளக்குகிறேன் பாருங்கள் பாருங்கள் இதில் ஒரு வாலியில் நீர் இருக்கிறது வழியாக கவனிங்கள் இப்படி ஒரு பதார்த்தம் இருக்குது இந்த வாலியில் முற்றாக நீர் நிரம்பிய நிலையில் இருக்கிறது இதில் ஒரு டப் இருக்குன்னு வைப்பா இப்போ நாங்கள் இந்த டப்பை திறந்து விட்டோம் என்று சொன்னால் இந்த நீர் எவ்வளவு நீர் இங்கால் வந்து பாயும் பாருங்கள் இந்த நீர் வந்து ஒரே மட்டத்துக்கு வரும் வரைக்கும் நீர் பெறவும் அதாவது எங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் மெக்கானிக்ஸில் படிச்சுருக்கிறீங்கள் இந்த ரெண்டு புள்ளிகளில் ஒரே ஆழங்களில் அமுக்கங்கள் சமனாக இருக்க வேண்டும் அப்போ அமுக்கங்கள் சமனாகும் வரைக்கும் நீர் பெறவும் அதே மாதிரி தான் ஒரு பொருளில் இருந்து அதாவது ஏற்றப்பட்ட பொருள் ஒன்றில் இருந்து ஏற்றப்படாத பொருள் ஒன்றுக்கு நாங்கள் தொடுகையை ஏற்படுத்துகின்ற போது தொடுகையை ஏற்படுத்துகின்ற போது இந்த ஏற்றங்களின் அழுத்தங்கள் அதாவது பொருட்களின் அழுத்தங்கள் சமனாகும் வரை ஏற்றங்கள் பெறவும் இதைத்தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் தொடுகையினால் மின்னேற்றுதல் என்று சொல்கிறோம் அடுத்தது பாருங்கள் ஒரு ரோஞ்சலினால் மின்னேற்றுதல் இப்போ ஒரு ரோஞ்சலினால் மின்னேற்றுதல்னா என்ன நாங்கள் முதல் பார்த்துருக்குறோம் இங்கே பாருங்கள் ஒரு அணு கட்டமைப்பு ஒன்று இருக்குது நாங்கள் பொருட்களை உரே உறைஞ்சும் பொழுது இந்த இலத்திரன்கள் கூடின சக்தியை பெறும் கூடின சக்தியை பெற்று இந்த பொண்டிலிருந்து வழிக்கிட்டு இலத்திரன்கள் தானாக விலகும் அப்போது உரோஞ்சலினால் என்ன செய்யலாம் பொருட்களை மின்னேற்றி கொள்ளலாம் பாருங்கள் அடுத்தது பாருங்கள் தூண்டலினால் மின்னேற்றுதல் தூண்டலினால் மின்னேற்றுதல் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் பாருங்கள் இப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்று சொன்னால் ஒரு கடத்தி ஒன்று இருக்கு ஒரு கடத்தி ஒன்று இருக்குது அந்த கடத்தி முதல் மின்னேற்றப்படாத ஒரு கடத்தி இந்த மின்னேற்றப்படாத கடத்திக்கு அண்மையாக நாங்கள் ஏற்றப்பட்ட ஒரு கடத்தியை கொண்டு வரோம் ஏற்றப்பட்ட கடத்தியை கொண்டு வரைக்க பாருங்கோ இந்த ஏற்றப்படாத ஒரு கடத்தியில் ஒரு புறம் இந்த கடத்தி ப்ளஸ் ஆயிருந்தால் மறையேற்றம் தூண்டப்படும் மறுபுறம் நேரேற்றம் தூண்டப்பட்டிருக்கும் இப்படி தூண்டப்பட்ட பிறகு நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் கொண்டு வந்த இந்த ஏற்றத்தை அப்படியே வச்சு கொண்டு இங்கால் மி புவித்தொடுப்பு செய்வோம் புவித்தொடுப்பு செய்த என்ன நடக்கும் புவித்தொடுப்பில் இலத்திரங்கள் போய் இந்த ப்ளஸ் இல ஏற்றங்களை நிரப்பும் 
ப்ளஸ் நேரேற்றங்களில் நிரப் நிரப்பேக்கு இல்லை புவி தொடுப்பில் இருந்து இந்த இலத்திரன்கள் போச்சு இல்லை அதே இந்த நேரேற்றம் இந்த மறையேற்றங்கள் என்ன செய்யும் இழுத்து வச்சுருக்கும் அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கள் என்றால் புவி தொடுப்பு செய்தால் இந்த நேரேற்றங்கள் அத்தனையும் இல்லாமல் போய்விடும் அப்போ அதுக்கு பிறகு இந்த கடத்தியில் மறையேற்றம் மட்டும் எஞ்சியிருக்க காணப்படும் இதுக்கு பிறகு நாங்கள் புவி தொடுப்பை அகற்ற வேண்டும் புவி தொடுப்பை அகற்றிய பின்னர் இந்த நேராக ஏற்றப்பட்ட கோலை நாங்கள் அகற்றினோம் என்றால் இறுதியாக என்ன எஞ்சியிருக்கும் மறையேற்றம் எஞ்சியிருக்கும் இவ்வாறு நாங்கள் என்ன செய்யலாம் தூண்ட தூண்டலின் மூலம் மின்னேற்றலாம் தூண்டலின் மூலம் மின்னேற்றுறதுக்கு பல விடயங்கள் இருக்கிறது அடுத்ததை நாங்கள் பார்த்துட்டு போவோம் பாருங்க ரெண்டு ஏற்றப்படாத ரெண்டு கடத்திகளை நாங்கள் வச்சுருக்கிறோம் தொடுகையில் வச்சுருக்கிறோம் ஏற்றப்படாத ரெண்டு கடத்திகளை தொடுகையில் வச்சுருக்கிறோம் வச்சுக்கொண்டு ஏற்றப்பட்ட இன்னொரு கடத்தியை நான் அண்மையாக கொண்டு வரும் வடிவாக்க வணிங்க அண்மையாக முட்டக்கூடாது முட்டினா நடக்கும் இந்த ஏற்றம் இஞ்சல கரவிடும் முட்டக்கூடாது அப்போ முட்ட முட்டாமல் நான் ஏற்றத்தை கொண்டு வரும் பொழுது பாருங்க இதில் என்ன ஏற்றம் தூண்டப்படும் இதுக்கு எதிரான எதிரேற்றம் தூண்டப்படும் அதே நேரம் மற்ற கடத்தியில் நேரேற்றம் தூண்டப்படும் பாருங்கள் அடுத்தது நான் என்ன செய்ய போகிறேன் என்றால் இந்த கொண்டு வந்த கடத்தியை அப்படியே வச்சுக்கொண்டு ஏற்றப்பட்ட கடத்தியை அப்படியே வச்சுக்கொண்டு இந்த ரெண்டு கடத்தையும் நாங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் விலத்தி வைப்போம் இப்போ விலத்தி வைச்சோம் என்றால் இதுக்கிடையில் தொடுகை இருக்காது அப்போ இதுக்கிடையில் இலத்திரங்கள் என்ன செய்யாது பரவாது அப்போ அதுக்கு பிற கொஞ்சம் விலத்தி நாங்கள் வச்ச பிறகு கொண்டு வந்த ஏற்றப்பட்ட கடத்தையை நாங்கள் நகர்த்தி விட்டால் அதுக்கு பிறகு ஒரு கடத்தில் நேரேற்றமும் இன்னொரு கடத்தில் மறையேற்றமும் எஞ்சி இருக்கும் இவ்வாறு நாங்கள் என்ன செய்யலாம் பொருட்களை மின்னேற்றி கொள்ளலாம் இதைத்தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் தூண்டலினால் மின்னேற்றுதல் அப்போ தூண்டலினால் மின்னேற்றல் செய்ய இயக்க நாங்கள் எந்த ஒரு பொருளையும் தூண்டலினால் மின்னேற்றி கொள்ளலாம் பாருங்கள் அடுத்தது நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் பொன்னிலை மின்காட்டி என்றால் என்னென்னு பார்ப்போம் பாருங்கள் இது பொன்னிலை மின் காட்டியின் குறுக்குவட்டு தோற்றம் இதை நீங்கள் ஆய்வு கூடங்களில் பார்த்துருப்பீர்கள் இது வந்து மேல் தட்டு என்ன சாமான் தட்டு இது ஒரு உலோக தட்டு இந்த தட்டோட தொடுகை உடையதாக இந்த உலோக தண்டு மெட்டல் ரோட் தண்டு சொல்லுவோம் இந்த தண்டு காணப்படுகிறது இந்த தண்டுன்ற அடி பகுதியில் பொன் இலைகள் இதைத்தான் நாங்கள் கோல்டு லீவ்ஸ் பொன் இலைகள் என்று சொல்கிறோம் பாருங்க இவரது தட்டு இருக்குது அந்த தட்ட உலோக தண்டு ஒன்று நினைச்சிருக்குது அதன் அடியில் பொன் இலைகள் காணப்படுகிறது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸ் வந்து ஒரு மெட்டல் பாக்ஸ் வித் கிளாஸ் ஃப்ரண்ட் அதாவது முன்னுக்கு கண்ணாடியை கொண்ட ஒரு உலோகத்தாலான ஒரு பாக்ஸுக்குள்ளே வைக்கப்பட்டிருக்கு ஏன் என்று சொன்னால் காற்றால் இந்த இலைகள் அசையக்கூடாது ரைட் இப்போ நாங்கள் என்னத்துக்கு இந்த இந்த பொன்னிலை மின்காட்டியை பயன்படுத்த போகிறோம்னா பல விடயங்களுக்கு பயன்படுத்துவோம் முக்கியமாக ஏற்றங்களை சோதிப்பதற்கு பொன்னிலை மின்காட்டியை பயன்படுத்துவோம் என்னது பயன்படுத்துவோம் ஏற்றங்களை சோதிப்பதற்கு பாருங்க ஏற்றங்களை முக்கியமாக ஏற்றங்களை சோதிப்பதற்கு அதாவது இது மறையேற்றமா அல்லது நேரேற்றம் ஒரே ஒரு ஏற்றம் மறையேற்றமா அல்லது நேரேற்றமா என்பதை சோதிக்கிறதுக்கு நாங்கள் என்னது பயன்படுத்த போகிறோம் பொன்னிலை மின் காட்டியை பயன்படுத்த போகிறோம் அதே மாதிரி ஏற்றங்களை அளப்பதற்கு பயன்படுத்துவோம் அதே மாதிரி அழுத்த வேறுபாடுகளை அறிந்து கொள்வதற்கும் பொன்னிலை மின் காட்டியை பயன்படுத்துவோம் ரைட் இப்போ இந்த பொன்னிலை மின் காட்டிகளோட பயன்பாடுகளை நாங்கள் அடுத்ததாக பார்ப்போம் பாருங்கோ இது ஒரு பொன்னிலை மின் காட்டின வடிவம் ரைட் இதெல்லாம் நீங்கள் ஆய்வு கூடத்தில் பார்த்துருக்குறீங்கள் ரைட் பார்ப்போம் ரைட் இப்போ பாருங்கோ இந்த ஏற்றங்களை சோதிக்கிறேன்னு சொன்னால் என்னென்று சோதிக்கிறார் அதாவது இங்கே பார்ப்போம் இந்த பொன்னிலை மின் காட்டியை நாங்கள் முதல் என்ன செய்ய வேணும் 
ஏற்ற வேணும் பார்ப்போம் இந்த பொன்னிலை மின்காட்டியை நான் மறையாக ஏற்றி வச்சுருக்கேன் எடுப்போம் ஏற்கனவே நான் சொன்னால் முதல் மூன்று வகையால் ஏற்றலாம் மின்னேற்றலாம் அதில் ஒன்று வந்து பொன்னிலை மின்காட்டியை நாங்கள் மறையாக மின்னேற்றி வச்சால் பாருங்க அந்த தட்டில் தண்டில் இந்த இலைகள் எல்லாம் என்ன இருக்கும் ஏற்றங்கள் பரம்பி இருக்கும் ஏற்றங்கள் பரம்பி இருக்கும் ஏற்றங்கள் பரம்பி இருக்கேக்க இந்த இலைகளுக்கு இடையில் பாருங்கோ இந்த ஏற்றங்கள் இருக்கிறதால ஒரு தள்ளு விசை காரணமாக இந்த இலைகள் ஒரு விரிஞ்சு காணப்படும் அதுக்கு இடைப்பட்ட கோணத்தை நான் டீட்டான்னு எடுக்கிறேன் இப்போ என்ன செய்ய போகணும் என்று சொன்னால் இதில் ஒரு பொருள் இருக்குது இந்த பொருள் என்ன ஏற்றம் எனக்கு இருக்குன்னு தெரியாது இப்போ என்ன ஏற்றம் இருக்குன்னு தெரியாது என்று சொன்னால் இதைத்தான் நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ண வேணும் பரீட்சிக்க வேணும் இதில் நேரேற்றம் இருக்கிறதா அல்லது மறையேற்றம் இருக்கிறதா என்ற ஒரு பரிசோதனை நாங்கள் செய்ய வேணும் பாருங்கோ இதில் மறையேற்றம் இருந்தால் இதில் மறையேற்றம் இருந்தால் இந்த மறையேற்றத்தை நாங்கள் பொன்னிலை மின்காட்டிக்கு அண்மையாக கொண்டு வருகின்ற போது என்ன நடக்கும் இந்த மறையேற்றம் இந்த மறையேற்றத்தை தள்ளும் ஒத்த ஒத்த விசைகள் ஒன்றியொன்று தள்ளும் ஒத்த ஏற்றங்கள் ஒன்றியொன்று தள்ளும் அப்போ தள்ளேக்கில் என்ன நடக்க போதும் இந்த இலத்திரன்கள் இங்கே கீழ் நோக்கி தள்ளப்படும் கீழ் நோக்கி தள்ளப்பட இதில் ஏற்றச்செறிவு அதிகரிக்கும் ஏற்றச்செறிவு இலைகளில் அதிகரிக்கும் இப்போ இலைகளில் ஏற்றச்செறிவு அதிகரித்தால் இந்த டீட்டா இந்த ஆங்கிள் என்ன செய்யும் கூடும் அப்போ இந்த கோணம் அதிகரித்தால் நாங்கள் யோசிக்கலாம் கொண்டு வரப்பட்டது மறையான ஏற்றம் என்பதை அறியலாம் அவ்வாறே பாருங்க அவ்வாறே இது ஒரு நேரேற்றத்தை நாங்கள் கொண்டு கொண்டு வந்திருந்தோம் என்று சொன்னால் கொண்டு வரப்பட்ட ஏற்றம் நேராக இருக்கும் என்று சொன்னால் இந்த நேரேற்றம் இந்த மறையேற்றத்தை என்ன செய்யும் கவரும் கவரேக்க இந்த இலத்திரன்கள் மேல் நோக்கி ஓடும் இலத்திரன்கள் மேல் நோக்கி ஓடினால் இலைகள் என்ன நடக்கும் ஏற்றச்செறிவு குறைவடைய தள்ளு விசை குறைவடைய இந்த டீட்டா குறையும் அப்போ டீட்டா குறைஞ்சால் கொண்டு வரப்பட்ட ஏற்றம் நேரான ஏற்றம் என்று சொல்லி நாங்கள் அறியலாம் இவ்வாறு ஏற்றங்களை சோதிப்பதற்கு நாங்கள் என்ன செய்யலாம் பொன்னிலை மின்காட்டியை பயன்படுத்த முடியும் அடுத்தது பாருங்கோ பொன்னிலை மின்காட்டி நான் சொன்னேன் அடுத்ததாக முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் இந்த ஏற்றங்கள் ஏற்றங்களை தான் நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த ஏற்றங்கள் எங்கே எங்கே பரவி இருக்கும் உதாரணத்துக்கு நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இப்படி ஒரு கோலம் ஒன்றிருந்தால் ஏற்றம் எங்கே பரவி காணப்படும் சிலவள உள்ளுக்கு பிறவி காணப்படலாம் அல்ல வழி மேற்பரப்பில் மட்டும் காணப்படலாம் இதை தான் நாங்கள் இப்போ டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஏற்றம் உலோகங்களில் அதாவது கடத்திகளில் எங்கே பரவி காணப்படும் என்றதை பார்க்க வேணும் அதுக்கான ஒரு பரிசோதனை தான் இது இங்கே பாருங்க என்னென்று சொன்னால் இந்த பரிசோதனையில் இது ஒரு உலோக விலை உலோக விலை இந்த உலோக விலை என்ற நுனியிலே ஒரு நூலால் கட்டி வச்சுருக்கிறோம் இது ஒரு மெட்டல் ஒரு இன்சுலேட்டிங் ஸ்டாண்ட் ஒரு காவலின் நிறுத்தியில் பிடிக்கப்பட்டிருக்குது இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் இது ஏற்றப்பட்ட ஒரு உலோக விலை என்ன சாமான் ஏற்றப்பட்ட உலோக விலை ஏற்றப்பட்ட உலோக விலை இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் இந்த ஏற்றப்பட்ட உலோக விலையில் எங்கே ஏற்றங்கள் பரவி காணப்படுகின்றன என்றதை நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் பாருங்க அதுக்கு நான் என்ன செய்ய போகிறேன் என்று சொன்னால் நாங்கள் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல் ஒரு பொன்னிலை மின்காட்டியை எங்களிட கொண்டு வருவோம் இது ஏற்கனவே ஏற்றப்பட்ட ஒரு பொன்னிலை மின்காட்டி ரைட் இப்போ இங்கே இருந்து ஏற்றங்களை கொண்டு வந்து ஏற்றங்கள் இங்கே இருக்குதா என்றதை நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க வேணும் அப்போ ஏற்றத்தை கொண்டு வாடுறதுக்கு நான் என்ன செய்ய போகிறேன்டா பாருங்க இதில் வந்து ஒரு காவலி கைப்பிடியோட அடியில் ஒரு உலோக தட்டு இது வந்து உலோக தட்டு இது ஒரு காவலி கைப்பிடி காவலி கைப்பிடி ரைட் இது ஒரு உலோக தட்டு சரியா அப்போ இந்த காவலி கைப்பிடியை நான் என்ன செய்ய போகிறேன் கொண்டு வந்து இதில் தொட்டு பார்ப்பேன் தொடவணும் முட்டினா என்ன நடக்கும் இந்த விலையில் இருக்கிற ஏற்றங்கள் இங்கே பெறவும் விலையில் இருக்கிற ஏற்றங்கள் இங்கே பெறவும் பெறவிட பிறகு நான் இதை கொண்டு வந்து என்ன செய்கிறேன் எங்களோட பொன்னிலை மின் காட்டின்ற மேல் தட்டுக்கு நேராக கொண்டு வார் நேராக கொண்டு வந்தால் இது ஏற்கனவே ஏற்றப்பட்ட ஒரு பொன்னிலை மின் காட்டி தானே நம்ம இதில் சொன்னான் ஏற்றப்பட்ட ஒரு பொன்னிலை மின் காட்டி இப்போ இதில் ஏற்றங்கள் இருந்தால் அது நேரேற்றமாக இருக்கலாம் அல்லது மறையேற்றமாக இருக்கலாம் இதில் ஏற்றங்கள் இருந்தால் இந்த ஏற்றம் என்ன நடக்கும் 
இதில் ஒரு தள்ளு விசையோ அல்லது கவர்ச்சி விசையோ ஏற்படுத்தி இந்த இலைகளில் விரிவை ஏற்படுத்தும் ஆகவே இலைகள் விரிந்தால் அல்லது ஒடுங்கினால் இந்த கொண்டு வரப்பட்ட இந்த உலோக தட்டில் என்ன இருக்கும் ஏற்றங்கள் இருக்குது என்பதை அறியலாம் பாருங்கோ அப்போ இப்படி நான் என்ன செய்ய போகிறேன் இந்த உலோக விலையில் வெளிப்பக்கம் ஏற்றங்கள் இருக்குதா இல்லையான்றதை டெஸ்ட் பண்ணுறோம் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க ஏற்க ஏற்றங்கள் இந்த விலையில் வெளிமேற்பரப்பில் இருக்க காணப்பட்டது இனி என்ன செய்ய வேண்டாங்கள் உள்நோக்கில் உள்பகுதியில் அதாவது விலையின்ற உள்பகுதியில் ஏற்றங்கள் இருக்குதான்றதை பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் அதுக்கு என்ன செய்ய வேண்டால் உடனே அடுத்ததாக நாங்கள் என்ன செய்யணும் இதில் ஏற்றம் கொண்டு வந்துட்டேன் இப்போ ஏற்றம் ஏற்கனவே இருக்குது அப்போ இந்த ஏற்றத்தை நாங்கள் திருப்பி புவித்தொடுப்பு செய்து விட்டோம் என்று சொன்னால் இப்போ இதில் ஏற்றம் இருக்காது புவித்தொடுப்பு செய்தால் ஏற்றம் இருக்காது அப்போ இதில் புவித்தொடுப்பு செய்த பிறகு மீண்டும் நான் என்ன செய்கிறேன் இதை கொண்டே இது இந்த உள்பகுதி அதாவது இந்த விலையின்ற உள்பகுதிக்குள்ள கொண்டே வைக்கிறேன் உள்பகுதிக்கு வச்சுட்டு திருப்பியும் கொண்டு வந்து பொன்மிலை மின்காட்டியில் நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம் என்றால் அதில் விரிவை பார்க்குறோம் விரிவு இல்லை ஆகவே ஒரு முடிவுக்கு நாங்கள் வர திருப்பி திருப்பி இந்த பரிசோதனையை செய்து உள்பகுதியில் ஏற்றங்கள் காணப்படவில்லை என்று அறியலாம் விளங்குதோ இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் அடுத்ததாக படிமுறை என்ற ரெண்டாவது கட்டமாக நான் என்ன போகிறோம் என்றால் இது இந்த நூல் இருக்கு தானே பாருங்க இந்த நூல் இந்த நூலை இப்படி உள்ளுக்கு எடுத்து மற்ற பக்கம் நாங்கள் திருப்பி விட்டோம் என்றால் இந்த விலையை நாங்கள் புறமாற்றலாம் பாருங்க முதல் உள்பக்கம் இருந்தது இப்போ வெளிப்பக்கமாகவும் முதல் வெளிப்பக்கமாக இருந்தது இப்போ உள்பக்கமாகவும் புறமாற்றலாம் அப்போ இந்த விலையை புறமாற்றம் செய்து போட்டு அந்த அதாவது இந்த நூலை நாங்கள் உள்பக்கத்தால் எடுத்து இழுத்து விட்டோம் என்றால் இந்த விலை புறமாற்றம் செய்யப்படும் புறமாற்றப்பட்ட பிறகு மீண்டும் நாங்கள் இந்த வெளி மேற்பரப்பில் ஏற்றங்கள் இருக்குதா என்றதை டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஒவ்வொரு காலம் டெஸ்ட் பண்ணிக்க நாங்கள் என்ன செய்ய வேணும் புவித்தொடுப்பு செய்ய வேணும் அப்போ தான் ஒவ்வொரு காலம் ஏற்றம் இல்லாமல் போகும் அப்போ புவித்தொடுப்பு செய்த பிறகு திருப்பி நான் கொண்டு வந்து வச்சுட்டு திருப்பி கொண்டு வந்து பொன்னிலை மின் காட்டியில் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துனால் அங்கே என்ன நடக்குது இலைகளில் விதிக ஏற்படுது ஏற்பட்டால் என்ன நடக்குது இதில் ஏற்ற ஏற்றங்கள் இருக்குன்னு அறியலாம் பாருங்கள் முதல் உட்பகுதியாக இருந்தது இப்போ வெளிப்பகுதியாக வந்துட்டுது வந்தோடனே நாங்கள் ஏற்றத்தை பரிசோதிக்கிறோம் ஏற்றத்தை பரிசோதிக்க என்ன நடக்குது அங்கே ஏற்றம் காணப்படுது ரைட் இப்போ திருப்பி என்ன செய்கிறேன் புவித்தொடுப்பு செய்கிறேன் திருப்பி இந்த உள்பக்கத்தை நாங்கள் கொண்டு என்ன செய்கிறோம் ஏற்றத்தை தூக்கி கொண்டு வாரோம் ஏற்றத்தை தூக்கி கொண்டு வந்து வைக்க வைக்க இங்கே விரிவு வரே இல்லை அதாவது டிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் வரே இல்லை அப்போ நாங்கள் இப்போ திருப்பி என்ன யோசிக்கிறோம் ஏற்றங்கள் காணப்படே இல்லை அப்போ இதில் இருந்து நாங்கள் ஒரு முக்கியமான முடிவு எடுக்கிறோம் நீங்கள் நிலை மின்னியல் எல்லா அளவுமே இந்த முடிவை பயன்படுத்த வேணும் என்னென்று சொன்னால் ஏற்றங்கள் உலோகங்கள் கடத்திகளில் எப்போவும் என்ன நடக்கும் வெள்ளி மேற்பரப்பில் மட்டுமே பரவி காணப்படும் உள்ளுக்கு அதாவது கடத்திகள் இந்த உட்பகுதியில் ஏற்றங்கள் காணப்படாது ஏற்றங்கள் எப்போவும் அங்கே இருக்கும் கடத்திகள் இந்த மேற்புறப்பில் மட்டும் பிரம்பி காணப்படும் விளங்குதோ மாணவர்களே வடிவாக விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் ஏற்றங்கள் எங்கே பிரம்பி இருக்கும் கடத்திகள் இந்த வெளி மேற்பரப்பில் மட்டும் பிரம்பி இருக்கும் அதுக்காகத்தான் நாங்கள் இந்த பரிசோதனையை பார்க்குறோம் அடுத்ததாக பாருங்கள் இன்னொரு விஷயம் அப்போ ஏற்றம் வெளி மேற்பரப்பில் பிரம்பி இருக்கும் என்றதை பார்த்துட்டோம் அடுத்தது பாருங்கோ இந்த ஏற்றம் எப்படி பிரம்பி இருக்கும் எல்லா இடமும் சமச்சீராக பிரம்பி இருக்குமா அல்லது ஒரு இடத்துல கூடவாக பிரம்பி இருக்கும் ஒரு இடத்துல குறைவாக பிரம்பி இருக்குமான்றதை பார்க்க வேணும் அப்போ அதுக்கும் நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் பொன்னிலை மின் காட்டியத்தான் அதுக்கும் நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் பயன்படுத்த போகிறோம் பாருங்கோ இதில் ஒரு பொன்னிலை மின் காட்டி இருக்குது ரைட் இந்த பொன்னிலை மின் காட்டி உங்களுக்கு ஓலவல் சிலவசில் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஆகவே இதில் நான் பொன்னிலை மின் காட்டியை பற்றி கணக்க சொல்ல தேவையில்லை இருந்தாலும் நான் சொல்லி கொண்டு போகிறேன் பாருங்கோ இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் இது ஒரு வட்ட வடிவான கடத்தி இது ஒரு கோள வடிவான கடத்தி இந்த கோள வடிவான கடத்தியில் ஏற்றங்கள் எப்படி பிரம்பி இருக்கும் ஏற்றப்பட்ட ஒரு கோள கடத்தியில் நான் மறையேற்றத்தை போடுறேன் பிரம்பி காணப்படுகிறது ரைட் பிரம்பி காணப்படுகிறது இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன் முதல் சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு காவலி கைப்பிடி ஒரு உலோக தட்டு அதால் கொண்டு தொடுறேன் தொட்டு போட்டு ஏற்கனவே நாங்கள் ஏற்றப்பட்ட ஒரு பொன்னிலை மின் காட்டி வச்சிருக்கிறோம் அந்த ஏற்றப்பட்ட பொன்னிலை மின் காட்டிக்கு கிட்டவாக நான் இந்த காவலி கைப்பிடியை கொண்டு வரேன் கொண்டு வந்து டெஸ்ட் பண்ணியக்கில் என்ன நடக்கும் விரிவு காணப்படுகிறது ஆகவே இதில் என்ன இருக்குது ஏற்றம் இருக்குது இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன்டா இந்த ஏற்றத்தை ஒவ்வொரு இடங்கள்லையும் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் இதில் ஒரு கா டெஸ்ட் பண்ணுறேன் பேருந்து புவி தொடுப்பு செய்வேன் திருப்பி இந்த இடத்துல பாருங்க இந்த இடத்துலையும் ஒரு கா டெஸ்ட்
அதாவது ஒரு கோலக்கடத்தி ஒன்றில் ஒரு ஒரு தட்டையான படப்பில் அல்லது கோலக்கடத்தியில் ஏற்றங்கள் சமனாக பரம்பி காணப்படுகிறது இங்கே பாருங்கள் இதில் அப்படி இல்லை ஏன் இங்கே என்ன நடக்குது ஒரு வளைவான பரப்பு இருக்குது அப்போ வளைவான பரப்புகளில் எப்படி காணப்படும் ரைட் அடுத்து இங்கே பாருங்கள் ஒரு கூறான பகுதி இருக்கு இது ஒரு கூறான பகுதி அப்போ கூறான பகுதிகளில் ஏற்றங்கள் எப்படி காணப்படும் என்ற டெஸ்டிங்கை நாங்கள் செய்ய போகிறோம் அப்போ இந்த இப்படியான ஒரு வடிவமான ஒரு கடத்தி எடுத்து நாங்கள் இதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் மின்னேற்றம் மின்னேற்றி போட்டு பாருங்கோ மின்னேற்றி போட்டு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம் என்றால் எப்படி டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் நான் முதல் சொன்ன அதே மாதிரி தான் அதாவது ஒரு காவலி கட கட கைபிடியால் ஒரு ஹோல ஒரு உலோக தட்டை கொண்டு வரோம் அது அதில் தொடுறோம் தொட்டு டிஞ்ச கொண்டு வந்து பிடிக்கிறோம் ரைட் பிடிக்கல பாருங்கோ இந்த கூறான பகுதிகளில் நாங்கள் தொட்டுட்டு கொண்டு வரைக்க இந்த விரிவு மிக அதிகமாக காணப்பட்டது விரிவு மிக அதிகமாக காணப்பட்டது அப்போ கூறான பகுதிகளில் விரிவு மிக அதிகமாக காணப்படுது என்ற என்ன அர்த்தம் நாங்கள் கொண்டு வரைக்க கூடின ஏற்றத்தை காவி கொண்டு வாரோம் அப்போ ஏற்றங்கள் கூட வந்தால் தான் இங்கே என்ன செய்யும் தள்ளி விசை அதிகரிக்க இங்கே ஏற்றங்கள் எல்லாம் ஓடி வந்து இங்கே ஏற்றச்சரிவு அதிகரிக்க தள்ளி விசை அதிகரிக்கும் இலைகளுக்கு இடையிலான தள்ளி விசை அதிகரிக்க இந்த ஆங்கிள் இந்த கோணம் என்ன செய்யும் அதிகரிக்கும் அப்போ இந்த கோணம் அதிகரிப்பை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் இதில் செறிவு அதிகம் என்றதை கண்டுபிடிக்கும் அப்போ இதிலையும் நாங்கள் ஒரு முடிவு எடுக்கிறோம் என்ன மாதிரி என்ன மாதிரி முடிவு எடுக்கிறோம் கோலக்கடத்திகளில் ஏற்றங்கள் வளைவான பகுதிகளில் ஓரளவு அதிகமாகவும் கூறான பகுதிகளில் மிக அதிகமாகவும் வளைவு குறைந்த பகுதிகளில் வளைவு குறைந்த பகுதிகளில் குறைவாகவும் ஏற்றங்கள் பரம்பி இருக்கும் பாருங்கள் இதால் தான் நாங்கள் வந்து இடிதாங்கி இடிதாங்கிகளை கூறானதாக வச்சுருக்கிறோம் ரைட் அப்போ பாருங்கோ ரெண்டு முடிவு எடுக்கிறோம் இந்த ரெண்டு பரிசோதனைகளில் இருந்து அதாவது இந்த பொன்னிலை மீன் காட்டிய பயன்படுத்தி செய்த ரெண்டு பரிசோதனைகளில் இருந்து நாங்கள் ரெண்டு மிக முக்கியமான முடிவு எடுக்கிறோம் ஒன்று சொல்லுங்கோ ஒன்று என்ன ஒன்று அதாவது கடத்திகளில் ஏற்றங்கள் எப்பொழுதும் வெளிமேற்பரப்பில் பரம்பி இருக்க காணப்படும் அதே மாதிரி இந்த கடத்திகளில் ஏற்றங்களின் பரம்பல் கூறான பகுதிகளில் அதிகமாகவும் வளைவான பகுதிகளில் ஓரளவானதாகவும் வளைவு குறைந்த பகுதிகளில் மிக குறைவாகவும் ஏற்ற பெரம்பல் காணப்படும் அப்போ நாங்கள் இப்போ இவ்வளோ நேரம் பார்த்துருக்குறோம் ஏற்றங்கள் எப்படி எப்படி பெரம்பி இருக்கும் என்றதை பார்த்துருக்கோம் ரைட் இனி மிக முக்கியமான ஒரு விஷயத்துக்கு நாங்கள் அங்கே போக போகிறோம் அதாவது என்னென்னு சொன்னால் பாருங்கள் இந்த ஏற்றங்களால் விசைகள் வருதுன்றதை நாங்கள் பார்த்து முதலே சொன்னான் பாருங்கள் அதில் முதலாவது கூலோமின் நேர்மாறு வர்க்க விதி ரைட் பாருங்கோ கூலோமின் நேர்மாறு வர்க்க விதி கூலோம் சொல்கிறார் என்னென்னு சொன்னால் ரெண்டு ஏற்றங்களை அதாவது அது ஒத்த ஏற்றமாக இருக்கலாம் அல்லது ஒவ்வாத ஏற்றமாக இருக்கலாம் ரெண்டு ஏற்றங்களை நாங்கள் ஒரு ஆர் இடைத்தூரத்தில் வைக்கின்ற போது ஆர் இடைத்தூரத்தில் வைக்கின்ற போது அந்த ஏற்றங்களுக்கு இடையில் அது ஒத்த ஏற்றங்களாயிருந்தால் தள்ளு விசையாகவும் ஒவ்வாத ஏற்றங்கள் என்றால் கவர்ச்சி விசையாகவும் இருக்கும் அப்போ ஏற்றங்கள் ரெண்டு காணப்பட்டால் அதுக்கிடையே விசை ஒன்று தொழிற்படும் அந்த விசைன்ற அளவு எப்படி இருக்கும் என்றால் பாருங்கோ இரு ஏற்றங்களுக்கு இடைப்பட்ட விசையானது அவ் ஏற்றங்களின் பெருக்கத்துக்கு நேர்விகித சமனாகவும் அவ் ஏற்றங்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரத்தின் வர்க்கத்துக்கு நேர்மாறு விகித சமனாகவும் இருக்கும் ரைட் அப்போ நாங்கள் பார்த்து நாங்கள் பாருங்க திருப்பி பாருங்க வடிவா இதில் ரெண்டு ஏற்றம் இருக்குது இந்த ஏற்றத்தை நான் கியூ ஒன் அண்ட் எடுக்கிறேன் இந்த ஏற்றத்தை நான் கியூ டூ அண்ட் எடுக்கிறேன் இந்த ரெண்டும் ஒத்த ஏற்றங்கள் என்ன நடக்க போதும் தள்ளு விசை ஒன்று தொழிற்பட போதும் இதில் ஒரு தள்ளு விசை ஒன்று தொழிற்பட போதும் இந்த ரெண்டு ஏற்றங்களுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் நாங்கள் ஆர் அண்டு எடுப்போம் ஆர் அண்டு எடுத்தோம் என்றால் பாருங்கள் கூலோமின் நேர்மாறு வர்க்க விதிப்படி இந்த தள்ளு விசை எஃப் நேர்விகித சமன் என்ன ஏற்றங்களின் பெருக்கத்துக்கு நேர்விகித சமனாகவும் அதாவது கியூ ஒன் இன்ட்டு கியூ டூ பாருங்கள் கியூ ஒன் இன்ட்டு கியூ டூ ஏற்றங்களின் பெருக்கத்துக்கு நேர்விகித சமனாகவும் ஏற்றங்களுக்கு இடைப்பட்ட தூரத்தின் வர்க்கத்திற்கு நேர்மாறு விகித சமனாகவும் இருக்கும் பாருங்கள் நேர்மாறு விகித சமனாகவும் இருக்கும் ஆகவே இதை நாங்கள் எழுதலாம் எஃப்ஸ் 
நேர் விகித சமன் q1 q2 ஓவர் r வெர்க்க மண்டலு இதலாம் ரைட் அப்பா இதை நாங்கள் சமப்படுத்துதைக் கேண்டை செய்யலாம் ஒரு மாரலியைக் கொண்டு விரப் போரம் என்ன மாரலி f சமன் ஒரு k into q1 q2 in curl r வெர்க்க இந்த k நாங்கள் என்ன define மண்டும் வரையிருக்கிறம் என்று சொன்னால் இந்த k சமன் ஒன்றின் கீல் 4 pi epsilon என்று சொல்லும் இந்த epsilon அதாவது epsilon என்று சொன்னால் என்ன என்று சொன்னால் min அனுமதித்திரன் epsilon என்ன சாமான் min அனுமதித்திரன் சிலவேர் சொல்லிவினாம் இதை மின் ஊடு பூடு புகவுடு அனுமதித்திரன் permittivity, electric permittivity என்று நாங்கள் சொல்லாம் இந்த epsilon, right? இந்த epsilon ஊடகத்துக்கு ஊடக மாருவடும் வலியில் மின் அனுமதித்திரன் நாங்கள் epsilon not என்று குறிக்கிறாம் right? பாருங்கு அப்பா, F சமன் இந்த சமன் பாட நாங்கள் திரிப்பியல்லிதினமண்டால் F சமன் Q1 Q2 in curl 4 epsilon not r வெர்க்கம் பாருங்கு இதத்தான் நாங்கள் கூலோமின் சமன் பாட என்று சொல்லும் பிலங்குதோ அதாவது 2 ஏட்டங்கள் இருக்கேக்குல் பாருங்கு 2 ஏட்டங்கள் இருக்குது அந்த 10 ஏட்டங்களு கிடைப்பட்ட தூரம் R ஆக காணப்படுகின்ற போது அந்த ஏட்டங்கள் கிடைப்பட்ட விசை F ஆனது F சமன் Q1 Q2 இங்கில் 4 pi epsilon not r வெர்க்கத்தினா பிலங்குதோ, பேருங்கோ, அப்பா, இந்த ஏட்டத்த சுத்தி வலி இருக்கு, வலி இருந்தால் இந்த epsilon, epsilon node இருக்கு, தச்சன் வேறேன் உடகமாக இருந்தால் அந்த உடகத்தின்டே மின்னனமதித்திரனாக இருக்கு, அப்பா, நாங்கள் ஒரு புது விசையம் பார்த்திருக்கிறாம், புது விசையம் பார்த்திருக Right? Epsilon to LH apart. Let's see, Saman Bard and Nengel F7, Q1, Q2 over 4pi Epsilon node R. Let's say, Epsilon to Nengel Elvaya Mathi Nama Nandu Sonnal. Epsilon to Nengel Elvaya Mathi Nama Nandu Sonnal. Let's say, this is Q1, Q2 over 4pi Epsilon node R. Let's say, 4pi. That's why it's 4pi R. Let's say, Q1 இந்த அல்லக என்ன? Coulomb. Q2 இந்த அல்லக என்ன? Coulomb. Over F இந்த அல்லக என்ன? Newton. R இந்த அல்லக என்ன? Meter வெர்க்கம். விலங்குதோ, ஆகவே Epsilon இன் அல்லகு, Epsilon இன் அல்லகு, என்ன? Coulomb squared, Newton minus 1, Meter minus 2 என்று வெரும். விலங்குதா, அப்பா இதுந்த பரிமானத்தையும் நீங்கள் பாப்பீங்கள். இதுதான் கூலோமின் நேர்மாரு வர்க்க விதி. விலங்குதானே, திரிப்பி சொல்றன் கூலோமின் நேர்மாரு வர்க்க விதி என்ன? 2 ஏட்டங்கள் காணப்படுகின்ற போது, அது தல்விசியும்டு வரலாம், அல்லது கவச்சி விச வரலாம். ஒத்தேட்டங்கள ஆராக காணப்படுகின்ற போது, இந்த தல்லி விசை F ஆனது, எப்படி இன்று வேருங்கோ, Q F சமன் Q1 Q2 இன்குல் 4 pi epsilon R வெர்க்கத்தினால் தெரப்படும் செல்தானே, right, நாங்கள் அடுத்தைக்கு போம் right, இதில் ஒரு கேள்வி என்ன பாப்பம் இந்த கூலோமின் நேர்மார் வெர்க்க விதிய பயன்படுத்தி வார் ஒரு கேள்வியை நாங்கள் பார்த்தம் அண்டாம் உள்ளுக்கு அதிக வில்லைக்க மொண்டு வரும் பாருங்கு வெட்டிடத்தில் ஏன் வெட்டிடத்தில் என்று திரப்பட்டிருக்குது மின்னனுமதித்திரன் Epsilon Note right அப்பே Epsilon Note ஆக இருக்க வேணும் right அதுக்கு முதல் பாருங்கு அப்பே 2 A, B ஆகிய புள்ளிகளில் ஒரு மைக்ரோக்கூலோம் இது 5 microcoulomb ஏட்டம் இருக்கு, வைக்கப்பட்டு இருக்கு, right? இந்த புள்ளிய நாங்கள் A என்று எடுக்கிறாம், இந்த புள்ளிய நாங்கள் B என்று எடுக்கிறாம். செரியா? 
பாருங்க ஒத்து ஏற்றங்கள் ஆகவே என்ன செய்யும் ஒன்றிய ஒன்று தள்ளும் ஒன்றிய ஒன்று தள்ளும் அப்போ தள்ளு விசையை நாங்கள் எஃப் என்று குறிப்போம் ரைட் இப்போ சொல்லிக்கிட்டு பாருங்க ஏயிலிருந்து பத்து சென்டிமீட்டர் தூரத்திலும் பியிலிருந்து இருபது சென்டிமீட்டர் தூரத்திலும் உள்ள புள்ளி சி அப்போ இந்த புள்ளியை நாங்கள் சி என்று குறிப்போம் இந்த தூரம் என்னவா பத்து சென்டிமீட்டர் இந்த தூரம் இருபது சென்டிமீட்டர் ரைட் பாருங்கள் இந்த புள்ளி சியில் உள்ள ஏற்றத்தின் மீதான விளைவுள் விசையை காண்க ரைட் இப்போ சீல எவ்வளோ ஏற்றம் வச்சுருக்குது நாலு மைக்ரோ கூலோ மேட்டம் வச்சுருக்கு சீல நாலு மைக்ரோ கூலோ மேட்டம் வைக்கப்பட்டிருக்கு பாருங்கள் இதுக்கு முதலாக நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் பாருங்கள் என்னென்றால் எங்களை படித்த சமன்பாடு என்ன கூலோமின் நேர்மாறு வர்க்க விதி சமன்பாடு என்ன எஃப் சமன் கியூ ஒன் கியூ டூ இன்கள் ஃபோ பை எப்சைல நோட் ஆர் வர்க்கம்னு சொல்லியிருக்கோம் இந்த எப்சைலோன்ற ஒரு தனிக்கணியை நாங்கள் வழியாக படிச்சிருக்கிறோம் பாருங்கள் இதில் இந்த ஒன்றின் கீழ் ஃபோ பை எப்சைல நோட்டின் பெருமானம் அதாவது எப்சைல நோட்டாக உள்ள போது இந்த ஒன்றின் கீழ் ஃபோ பை எப்சைல நோட்டின் பெருமானம் ஒன்பது தர பத்தின் ஒன்பதாக இருக்கும் இது உங்களுக்கு தரப்படும் உங்களுக்கு வினாக்களில் தரப்படும் ஒன்றுங்கில் ஃபோ பை எப்சில நோட்டின் பெருமானம் ஒன்பது பத்தின் ஒன்பதாக இருக்கும் ரைட் அப்போ இதை நாங்கள் இந்த சமன்பாட்டில் பாவிக்க வேணும் பாருங்கள் இப்போ என்ன நடக்க போது என்றால் இந்த ஏற்றம் ஏ என்ன செய்யும் ஏற்றம் சிய தள்ளும் அதை நான் எஃப் ஏ என்று குறிக்கிறேன் விளங்குதோ இந்த ஏற்றம் ஏ சிய தள்ளும் அதே மாதிரி ஏற்றம் பியும் என்ன செய்யும் சிய தள்ளும் அதை நான் எஃப் பி என்று குறிக்கிறேன் பாருங்கள் ரெண்டு விசை இங்கே வரப்போகுது இந்த ஏற்றமும் சிய தள்ளப்போது ஏற்றம் பியும் சிய தள்ளப்போகுது அப்படி தள்ளு விசையை நாங்கள் காணணும் என்றால் ரெண்டு விசையையும் கண்டு அதன் விளைவுல காணவோம் அப்போ முதல் நாங்கள் இந்த எஃப்ஏயை காணுவோம் பாருங்க எஃப்ஏயை கண்டன் என்றால் எஃப்ஏ சமன் என்ன இந்த சமன்பாட்டில் போட போகிறோம் எஃப்ஏ ஏதாவது வருது அதாவது ஏ ஆலையும் சி ஆலையும் வருது ஏ என்ன ஒன்று தர பத்தின் சை ஆறு தர கியூ ஒன் கியூ டூ பாருங்க அடுத்தது நாலு நாலு தர பத்தின் சை ஆறு Q1, Q2. கியூ டூ பாருங்கள் ஒன்றின் கீழ் ஃபோ பை எப்சில் நோட்டுக்கு பதிலாக நாங்கள் என்னத்தை போடலாம் ஒன்பது தர பத்தின் ஒன்பதை போடலாம் ஒன்றின் கீழ் ஃபோ பை எப்சில் நோட்டுக்கு பதிலாக நாங்கள் ஒன்பது தர பத்தின் ஒன்பதை போடலாம் பாருங்கள் அதன் கீழ் இனி என்ன இருக்குது ஒன் அப்போன் ஃபோ பை எப்சில் நோட்டுக்கு பா போட்டுட்டோம் ஆறு வருக்கம் ஆறு அவ்வளவு பத்து சென்டிமீட்டர் அப்போ பத்து சென்டிமீட்டர் நாங்கள் மீட்டர் ஆக்க ஓனும் பத்து தர பத்தின் சைர் ரெண்டு வர்க்கம் இல்லோ அப்போ இன்னொருக்கா போடுவோம் பத்து தர பத்தின் சைய ரெண்டு போடும் இதை நாங்கள் சுருக்கினம் என்றால் பாருங்கள் இந்த பத்தையும் இந்த பத்தையும் இந்த பத்தின் சைய ரெண்டையும் வெட்டி விடலாம் ரைட் பாருங்கோ இனி நாங்கள் இந்த பத்தின் சைய ரெண்டு பத்தின் சைய ஒன்று வரும் ஆகவே மூன்று தசம் ஆறு நியூட்டன் ரெண்டு வரும் விசை என்ற அழகு நியூட்டன் ஆகவே மூன்று தசம் ஆறு நியூட்டன் பாருங்கள் எஃப்ஏ வந்து மூன்று தசம் ஆறு நியூட்டன் ஆக வரும் அடுத்த நாங்கள் பாண காண வேணும் எஃப்பியை காண வேணும் ரைட் அப்போ எஃப்பிஏ என்று காணுவோம் பாருங்கள் இதில் காண்டோம் நான் ஒரே அப்படியே விளங்கப்படுத்த வேணும் எஃப்பியை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ரைட் எஃப்பி எஃப்பியை கண்டோம் என்றால் எஃப்பி சமன் எஃப்பி ஏதாவது வருது சி ஆலையும் பி ஆலையும் வருது சியில் உள்ள ஏற்றம் நாலு மைக்ரோ கூலம் பியில் உள்ள ஏற்றம் அஞ்சு மைக்ரோ கூலம் அப்போ நாலு தர பத்தின் சைய ஆறு தர அஞ்சு தர பத்தின் சைய ஆறு கியூ ஒன் கியூ டூ போட்டன் அடுத்து என்ன போடணும் பாருங்கோ ஒன் அப்பாயிண்ட் ஃபோர் பை எப்சில நோட் போடணும் ஒன் அப்பாயிண்ட் ஃபோர் பை எப்சில நோட் போட்டோம் என்றால் ஒன்பது தர பத்தின் ஒன்பதின் கீழ் ஆறு வர்க்கம் ஆறு அவ்வளவு சீக்கும் பீக்கும் இடப்பட்ட தூரம் அவ்வளவு இருபது சென்டிமீட்டர் ஆகவே இருபது தர பத்தின் சைய ரெண்டு தர இருபது தர பத்தின் சைய ரெண்டு வர்க்கம் ரைட் இங்கே பாருங்கோ இருபதுலையும் இந்த சைவரையும் இந்த சைவரையும் இந்த பத்தின் சைய ரெண்டையும் வெட்டலாம் ரைட் இங்கே இந்த ஈட் ரெண்டு நாலு இதையும் வெட்டலாம் ஆகவே நீங்கள் பார்த்தீங்க என்றால் நாலு தசம் அஞ்சு நியூட்டன் என்று வரும் விளங்குதோ அப்போ நாங்கள் இதை இன்னொரு படத்தில் போட்டோம் என்று சொன்னால் பாருங்கோ இது சி இதான் எங்களுடைய ஏற்றம் சி அதாவது நாலு மைக்ரோ கூலோம் ஏற்றம் சி 
இந்த ஏற்றம் சியில் பாருங்கள் ஏயால வார தள்ளு விசை ஏயால த வார தள்ளு விசை நாங்கள் முதலே கண்டனாங்கள் மூன்று தசம் ஆறு நியூட்டன் பாருங்கள் ஏ வந்து சிய தள்ளு மூன்று தசம் ஆறு நியூட்டன் அதே மாதிரி பிம் என்ன செய்ய போதும் சிய தள்ள போதும் அப்போ பியால வார விசை வந்து என்ன நாலு தசம் அஞ்சு நியூட்டன் விளங்குதோ நாலு தசம் அஞ்சு நியூட்டன் ஆகவே விலையில் நாங்கள் என்ன செய்யலாம் விளையுள் விளையில் காண்றதுக்கு நாங்கள் பாருங்க விளையில் இஞ்சான கூட ஆகவே சீல உள்ள விளையுள் சமன் விளையுள் விசை சமன் விளையுள் விசை நாங்கள் எஃப் என்று போட்டோம் என்றால் எஃப் சமன் என்ன நாலு தசம் அஞ்சு சய மூன்று தசம் ஆறு நியூட்டன் என்று வரும் விளங்குதோ அதாவது சைவரசம் ஒன்பது நியூட்டன் விளங்க இந்த திசையில் இந்த திசையில் சைவரசம் ஒன்பது நியூட்டனாக இருக்கு விளங்குதோ பாருங்கோ அடுத்ததான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு குலோமின் நேர்மாறு வர்க்க விதியை பயன்படுத்தி வந்த கேள்வி முக்கியம் இன்னொரு நீங்கள் ஒரு நோட் ஒன்றை போட்டு வைக்கலாம் பாருங்க என்னென்றால் ரைட் இப்போ இந்த கேள்வியை நாங்கள் ஒரு இன்னொரு ஊடகத்துக்குள்ளே கொண்டே வச்சு செய்யலாம் இங்கே வருங்க இங்கே வெப்சைட்டில் நோட் பாவிச்ச நாங்கள் அப்போ இதை நாங்கள் இன்னொரு இந்த கேள்வியை நாங்கள் இன்னொரு ஊடகத்துக்குள்ளே வச்சு செய்தோம் என்று சொன்னால் பாருங்க அதாவது ஒரு இன்னொரு ஊடகம் அதாவது இஞ்சு பாருங்க இதுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு ஊடகம் ஒன்று இருக்கு வைப்போம் ரைட் இது ஒரு ஊடகம் ரைட் இது சார்ஜ் இல்லை ஊடகமா இந்த ஊடகத்துக்குள்ளே ரெண்டு ஏற்றம் இருக்குது ரைட் இதில் ஒரு ஏற்றம் இருக்குது இதில் ஒரு ஏற்றம் இருக்குது இந்த ஏற்றங்களுக்கு இடையில் ஏதாவது ஒரு விசை ஒன்று தொழிற்படும் ரைட் விசை ஒன்று தொழிற்பட போதும் இது வழி இல்லை தானே வழி இல்லை என்றால் இது இந்த எப்சைலோன் அதாவது மின் அனுமதி திறன் மாறிடும் மின் அனுமதி திறன் மாறினால் அதுக்கு ஒரு சமன்பாடு இருக்குது அதை நீங்கள் நோட் பண்ணி கொள்ள வேணும் பாருங்கோ என்னென்றால் எப்சைலோன் இஸ் ஈக்குவல் டு எப்சைலன் நோட் இன்ட்டு எப்சைலன் ஆர் அதாவது ஊடகத்தின் மின் அனுமதி திறன் சமன் வெற்றிடத்தில் அல்லது வழியில் மின் அனுமதி திறன் தர சார்பு அனுமதி திறன் இந்த எப்சைலன் ஆரை நாங்கள் சொல்கிறோம் சார்பு அனுமதி திறன் சார்பு அனுமதி திறன் விளங்குதோ ரைட் அப்போ இப்போ முதல் தந்த கேள்வியை நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க என்ன முதல் தந்த கேள்வி இப்போ இன்னொரு வித்தியாசமான மின் அனுமதி திறன் உள்ள ஒரு ஊடகத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்தால் அங்கே நாங்கள் இந்த எப்சைலன் ஆர் ஒரு பெருமானமாக உள்ளதாக இருந்தால் அதைத்தான் நாங்கள் பயன்படுத்த வேணும் அதாவது இதுக்கு நாங்கள் பயன்படுத்தியில்ல பாருங்க ஒன் அப்போன் ஃபோர் பை எப்சைலன் என்று வரும் அப்போ இதுக்கு நாங்கள் போடலாம் ஒன் அப்போன் ஃபோர் பை எப்சைலன் நோட் இன்டு எப்சைலன் ஆர் என்று வரும் அப்போ ஏற்கனவே ஒன் அப்போன் ஃபோர் பை எப்சைலன் நோட்டுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் ஒம்பதில் பத்தின் ஒன்பது அப்போ இதை நாங்கள் எழுதலாம் ஒன்பது தர பத்தின் ஒன்பதின் கீழ் எப்சைலன் ஆர் என்று போடலாம் விளங்குவோ அப்போ இந்த கேள்வி தச்சன் மாறி வந்தாலும் நீங்கள் செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் சரியோ நாங்கள் இத்துடன் இந்த இன்றைய எமது கற்றலை நிறைவு செய்து தொடர்ந்து நான் அடுத்த வகுப்பில் இந்த கூலோமின் நேர்மாறு வர்க்க விதியில் மேலதிக கணக்கை செய்து கொண்டு நாங்கள் அங்கால போவோம் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம்